హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్బిటిఎస్ ఛానల్ బిజినెస్ టైమ్స్కి స్వాగతం ఈరోజు బిజినెస్ టైమ్స్లో ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అదేంటి అంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ కంటైనర్ బిజినెస్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చూడండి రైల్వే స్టేషన్స్లోనూ బస్ స్టాండ్స్లోను ట్రైన్స్లోను చాలా చోట్ల ఫుడ్ని ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ కంటైనర్స్లోనే చూస్తున్నాం ఓన్లీ కంటైనర్సే కాకుండా అల్యూమినియం ఫాయిల్ పేపర్స్ని కూడా మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉన్నాం వీటి వల్ల హెల్త్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని అనడం వల్ల జనాలందరూ వీటిని వాడడానికి కూడా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ధైర్యంగా కూడా వాడుతున్నారు సో వీటితో మనం హ్యాపీగా బిజినెస్ చేయొచ్చు ఎలా దీనికి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి ఎంత ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ కంటైనర్ కోసం మనకి ఏం కావాలి అంటే ఫస్ట్ మిషనరీ కావాలి ఈ కంటైనర్ తయారు చేసే మిషనరీ ఒకటి కావాలి నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ అంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ రోల్స్ కావాల్సి ఉంటాయి ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ రోల్స్ అనేవి రకరకాల రేంజ్లో ఉంటాయి స్టార్టింగ్ వచ్చి ఒక పది మీటర్లు వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఉంటుంది దాంట్లో ఇంకొంచెం మంచి క్వాలిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక ఇది తప్పితే వేరే మనకి రా మెటీరియల్ ఏం అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇక మిషనరీ విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ ప్రైజ్ వచ్చి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఈ మిషనరీ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ దీంట్లో రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి రకరకాల క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఉన్న మిషనరీస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ మన బిజినెస్ ఏంటి అనేది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న పెట్టుబడిని బట్టి మిషనరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుంది నేను మళ్ళీ చెప్తానండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది కేవలం స్టార్టింగ్ ప్రైస్ మాత్రమే ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ కంటైనర్స్ అనేవి దాదాపుగా ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఉన్నాయి ఆ మిషనరీస్ మీరు కూడా ఒకసారి ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ నార్మల్ పెట్టుబడితో అంటే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కనుక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి ఒక రెండు లక్షల పెట్టుబడి పెట్టి ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మిషనరీకి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ వరకు ఛార్జ్ చేసుకున్న రిమైనింగ్ మనం రా మెటీరియల్ తెచ్చుకొని స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక ప్రాఫిట్స్ విషయానికి వస్తే ఈ మిషనరీలో మనకి ఒక గంటకి దాదాపుగా రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై వరకు కంటైనర్స్ అనేవి రెడీ అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో పెద్దగా వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు కింద వచ్చిన వేస్టేజ్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి రా మెటీరియల్గా కూడా వాడుకోవచ్చు అసలు ఈ మిషనరీ ఏ ప్రాసెస్లో వాడతారు ఆ కింద ఉన్న వేస్టేజ్ని మళ్ళీ రా మెటీరియల్గా ఎలా వాడచ్చు ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎవరి దగ్గర అయితే మిషనరీ కొంటామో వాళ్ళు మనకి డీటెయిల్గా చెప్తారు సో ఈ మిషనరీ ఆపరేటింగ్ అనేది చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషనరీలో అయితే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మాన్యువల్ పవర్ అవసరం ఉంటుంది కానీ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో అయితే ఒక మనిషితో కూడా రన్ చేయొచ్చు ఇది మంచి లాభసాటి అయిన వ్యాపారమే కంటైనర్స్కి ఎంత రేట్ పడుతుంది అంటే ఆ కంటైనర్ సైజుని బట్టి రేట్ పడుతుందండి దాంట్లో రకరకాల సైజులు ఉంటాయి టెన్ బై ట్వెల్వ్ సైజులు ఉంటాయి ఇంకా పెద్ద సైజులు ఉంటాయి చాలా వెజిటేబుల్స్ లాంటివి పెట్టుకునే పెద్ద పెద్ద కంటైనర్స్ కూడా ఉంటాయి కంటైనర్ని బట్టి దాని రేట్ ఉంటుంది అయితే పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏ సైజ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్స్ అన్నా తయారు చేయండి ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినా సరే ఒక నెల రోజులు కష్టపడిన తర్వాత మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి ఇక మార్కెటింగ్ విషయానికి వస్తే ముందుగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది హోటల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న హోటల్స్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న హోటల్స్ ఇలా రకరకాల ప్లేసెస్లో ఎక్కడైతే ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉంటాయో అలాంటి చోటు కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అలాంటి వాటిని కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ బిజినెస్ని బాగా చేయొచ్చు ఈ బిజినెస్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అంటే ఏ సైజులో తయారు చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఎంత మార్కెటింగ్ చేస్తారు అనేదే ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా మనం ఎలా తయారు చేస్తాము అనేదానికంటే ఎంత బాగా మార్కెట్ చేస్తాము అనేదే మెయిన్ ఎంత బాగా మార్కెట్ చేస్తే అంత బాగా ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి మార్కెటింగ్ చేయలేకపోయాం అనుకోండి మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినా ప్రాఫిట్స్ అనేవి రావు కనుక దీనికి మార్కెటింగ్ గురించి ఒకసారి గ్రౌండ్ లెవెల్లో రీసెర్చ్ చేసుకొని ఫుడ్ కోర్ట్స్ బస్ స్టాండ్లో ఉండే రెస్టారెంట్స్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉండే రెస్టారెంట్స్ టీ స్టాల్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ టిఫిన్ సెంటర్స్ లాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఈ బిజినెస్ రన్ అవుతుంది అని కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వచ్చిన తర్వాత పెట్టుబడి పెట్టి ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ వన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మార్కెటింగ్ కనుక పక్కగా చేస్తే దీంట్లో ప్రాఫిట్సే కానీ పెద్దగా లాస్ అవ్వడం అనేది మాత్రం ఉండదు చాలా మంచి బిజినెస్ ఐడియా కదా మీకు నచ్చితే మీరు
our company established in the year of 2008. Since last 11 years, we are giving the best service to our clients. Our services, GST registrations and the concerned GST filings, ESIP of registrations and ESIP of filings and ESIP of the related documentations and everything like KYC, like uh, labor uh, registers and like uh, claim work and updation of uh, em employee cards, everything like all, all tasks of the ESI uh, PF works and uh, firm registration, private limited registration and like labor license and a trade license, ISO, IEC code. SSI, small like PAN number, TAN number and each and every task of the any business. If you are opening a company, then the concern filings until the balance sheet. So each and every task of your company, each and every small work of your company will do here. This is a one step solution to all your statutory business filings. If you want our services, please contact Sri Balaji Tax Services, Narayanguda, Hyderabad. Cell number 9032-378787.